Ramos y Yekaterimburgo, la capital de los Urales y la cuarta ciudad más grande de Rusia. Vamos a decorar las juntas. La casa de Sebastiano es la postal principal, una obra de arte. Cambió cuatro dueños antes de convertirse en la propiedad de la ciudad. En la plaza de trabajo nos reciben la fuente cuyo prototipo era la famosa flor de Malaquita y la capilla de Santa Catalina, considerada la patrón de la minería. La antigua torre es un símbolo de la ciudad y ahora aquí hay exposiciones. Un monumento a Tatishev y Belén de Genin, padres fundadores de Yekaterimburgo. Una presa en el río Isets, construida en 1723. Los locales le llaman Platinka, un lugar tradicional para reunirse y celebrar en masas. Curioso monumento al teclado, es más grande del mundo. Yekaterimburgo también tiene preciosos parques y el zoo. La iglesia ortodoxa Gran Crisóstomo fue construida en 2006-2013 en el sitio de la iglesia del mismo nombre, destruida por las autoridades soviéticas en 1930. El edificio está hecho en el estilo ruso-bizantino. La calle de Weiner es uno de los lugares más populares de Ekaterimburgo, una de las pocas calles peatonales de la ciudad. Tiene muchos monumentos, casas históricas, tiendas y restaurantes. Aquí está el famoso pasaje y da la salida a la plaza del año 1905 con el ayuntamiento y el monumento de Lenin. El edificio de la ópera. El famoso pintor Bacras Lampas aquí también dejó su sello. El barrio literario es un lugar bonito para dar un paseo agradable. Así llegamos al templo en sangre. Es el templo más grande de Ekaterimburgo y se encuentra en el sitio donde el 17 de julio de 1918 fueron ejecutados el zar Nikolai II con su familia. El templo tiene dos niveles y hay muchas imágenes del zar y su familia. Y el centro es un sitio moderno y original. Hay de todo. Por supuesto el Museo de Baris Yeltsin, tiendas creativas, lugares de ocio, exposiciones y restaurantes. El edificio Vosotsky es el más alto de la ciudad. Desde arriba, piso 52, se abren unas vistas muy bonitas. Los atardeceres son magníficos. Desde el mayo de este año, en un tren turístico, el fin de semana, se puede ir a un parque natural muy famoso y muy popular. La manera más fácil de llegar a la naturaleza pura. En el tren cruzamos la frontera entre Europa y Asia. En Alien y Ruchi hay cinco rutas diferentes, que se puede hacer en grupo o sin guía. Normalmente en una visita se hace solo una ruta, pues hay razones para volver, es precioso. Casi todos quieren llegar a la escultura del Ángel de la Esperanza Unida. Dicen que trae buena suerte y cumple los deseos. Yekaterimburgo, sin ninguna duda, es un lugar que hay que visitar y disfrutar de su diversidad.